Herkese selamlar, merhabalar. Tahir El Koca ben YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle binomu sistemini inceleyeceğiz. Biliyorsunuz daha önce YouTube kanalımızda yer vermiştik bir videomuzda. Ve binomo ile alakalı genel bilgileri vermiştim. Yani nasıl kullanıldığını, nasıl para yatırıldığını anlatmıştım. Ve sizlerle beraber birkaç işlem de yapmıştık hatta. Güzel bir para kazanmıştık. Bugün tekrardan binomo hakkında bir video daha paylaşmak istedim. Hani çünkü gelen sorular oldu. Ve e, tekrardan birkaç işlem yapıp sizlerle e, biraz daha incelemek istedim. Bu videomuzda da tekrardan Binomo'dan bahsedeceğim. Sizlerle beraber birkaç işlem yapacağız ve detaylarına değinmeye çalışacağım. Öyleyse hızlı bir şekilde intromuzu izleyelim ve videomuza başlayalım. Evet tekrardan selamlar. Biliyorsunuz internetten para kazanma üzerine çok farklı sistemler var. Yani YouTube kanalımda bunlardan sık sık bahsediyorum. Sadece binomo gibi sistemler değil, e, kripto paralarla kazanç sistemleri veya farklı anket sistemlerinden çokça bahsediyorum. Binomo bunlar arasında arayüzü en basit, para yatırma, çekme veya işlem yapma e, rahatlığı en fazla olan sistemlerden bir tanesi arkadaşlar. O yüzden ben de Binomo'dan sık sık bahsetmeye çalışıyorum. Böyle sık sık videolar paylaşacağım kanalda da. Bu videomuzda da dediğim gibi kaydolma aşamasından para yatırmaya, işlemler yapmaya, para çekmeye kadar her şeyi anlatmaya çalışacağım. Ama öncesinde eğer bu tarz videoların devamını istiyorsanız veya devamında anında haberdar olmak istiyorsanız videolardan hemen YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açmanızı çok isterim. Ek olarak eğer video hoşunuza gidiyorsa destek olmak istiyorsanız bir beğeni bir de yorum bırakırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Ve bu tarz kripto para veya diğer ekonomi haberlerinden de e, takip etmek istiyorsanız bu tarz haberleri Akıl Teri web sitemizi takip edebilirsiniz. Instagram, Twitter, TikTok, Telegram her türlü mecrada varız arkadaşlar. Buralardan bizi takip etmeniz bu haberlerden anında haberdar olmanız için e, yarar sağlayacaktır diye düşünüyorum. Ve hızlı bir şekilde Binomo'dan bahsetmeye başlıyorum. Şimdi ilk olarak Binomo'da en sevdiğim özellik olan demo hesabını anlatmak istiyorum. Demo hesabı eğer Binomo'ya ilk kez kayıt oluyorsanız veya daha önce bu şekilde finansal işlemler tecrübeniz yoksa kayıt olup hiçbir şekilde para yatırmadan kendinizi deneyebileceğiniz bir sistem arkadaşlar. Binomo'ya kayıt oluyorsunuz. Tek bir kuruş bile para yüklemeden demo hesabı sayesinde binlerce lirayla işlem yapabiliyorsunuz. Kayıt olursunuz Binomo'ya. Demo hesabınızla işlemler yaparsınız. Ve yaptığınız bu işlemlerden kar sağlayabilirsiniz. Kendinizi geliştirdikten sonra artık banka hesabınızdan ufak ufak meblalar e, atarak bu meblalarla işlemler yaparsınız. Kazandıkça daha fazla yatırırsınız. Ama her zaman bu işlemlerin riskli olduğunu e, tekrar ve tekrar söylüyorum. Lütfen ama lütfen bu uyarılara dikkat edin arkadaşlar. Bunlar dışında burada genel bilgilere bakabilirsiniz. İlk videomuzda zaten bahsettim bunlardan. Sizler de binomo.com'a girerek detaylı bakabilirsiniz. Ee, buradan bahsedebileceğim çok da bir şey yok arkadaşlar. Demo hesabı 7.24 canlı destek ve eğitim içeriklerinin olması e, site üzerinden çeşitli çeşitli turnuvalara katılabilmeniz e, gayet güzel özellikler. Hem mobil uygulaması var hem de benim bu videoda anlatacağım üzere web sitesi versiyonundan da bilgisayarınızdan da bu işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Sağ üstte buradan dil seçeneğiniz var. Yani çok fazla dilde işlemler yapabiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz. Onun dışında bahsedebileceğim çok da bir şey yok. Şimdi dilerseniz gelin ben hemen kendi hesabımı şuradan açayım. Ve genel olarak Binomo nasıl kullanılıyor onlardan bahsedeyim. İlk olarak benim şu anda bakın sağ üstte e, real account'um var. Yani gerçek hesabımda şu anda 5744 lira param var. Demo hesabımda da e, yaklaşık bir 8000 liram var. Demo hesabında e, genelde bir 1000 dolar oluyor. 1000 doların e, ne kadara tekabül ediyorsa o miktarda Türk lirası oluyor. Siz hesap açtığınızda sizin de demo hesabınızda 8000 liradan fazla bir meblağ olacak. Bu demo hesabı sayesinde buradaki para sayesinde ücretsiz işlemler yapabileceksiniz. Hemen demoya tıklıyorsunuz ve buradan trade dedikten sonra e, buradan işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Şöyle bir resetleyelim. E, resetledim gördüğünüz üzere 7986 liraymış. Buradan işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Gayet güzel bir sistem. Şimdi ben tabii ki gerçek hesabımdan işlemler yapacağım. Trade diyelim. Burada para yatırmak isterseniz sağ üstteki deposit butonuna tıklıyorsunuz. Buna tıkladığınız zaman arkadaşlar çeşitli yöntemler var. Biliyorsunuz paparayla e, yatırım yapmak çok kolay. Bu işleri zaten az çok biliyorsanız paparayı kullanıyorsunuz, kullanıyorsunuzdur. Aynı şekilde çekim işlemini de paparayla yapabilirsiniz arkadaşlar. Oldukça kolay bir para yatırma ve çekme sistemleri var. Sağ üstte profil bilgilerinize bakabiliyorsunuz. Bunlar dışında anlatabileceğim çok da bir şey yok. Buradan hangi paritede işlemler yapmak istiyorsanız onu seçebiliyorsunuz. Örneğin burada mesela 
Bitcoin Cash USDT paritesinde işlemler yapabiliyorsunuz. Bitcoin Cash biliyorsunuz güzel bir e, kripto para türü arkadaşlar. Bunlar dışında burada e, geçmiş işlemlerinize bakabilirsiniz. Turnuvalara bakabilirsiniz. Burada farklı e, özellikler var. Buradan mumların periyodunu değiştirebilirsiniz. Örneğin bende şu an her bir mum 5 saniyelik fiyat değişimini temsil ediyor. Buradan 15 saniye veya 3 saat veya 30 güne kadar e, mumları seçebilirsiniz. Bunun dışında ekleyebileceğiniz göstergeler var. Ben böyle Bollinger bantlarını ekledim. Şimdi dilerseniz gelin ilk olarak bir işlemimize başlayalım. Öncelikle mesela şuradan fiyatın şöyle bir geniş perspektiften bir bakalım. Mesela şöyle bir bakalım. Fiyatın şu anda aşağı yönlü hareket edeceğini düşünüyorum. Ve buradan mesela ilk işlemim olduğu için 80 lira yatırayım. 80 liralık aşağı yönlü bir hareket olacağını düşünüyorum. Ve aşağı yönlü bir işlem açtım arkadaşlar. Şimdi burada... 35 saniyelik bir süremiz var bizim. Bakın burada bu 30 sa kaldı 30 saniye. Bu süre sonuna kadar ben burada işlemlerimi büyütebiliyorum veya yeni işlem açabiliyorum. Bu süre bittikten sonra şurada bu e, bitiş bayrağını gördüğünüz kısma gel geldiğimiz zaman eğer fiyat benim burada işleme girdiğim kısımdan daha aşağıdaysa ben şu anda buradan da görebileceğiniz üzere 104 lira kazanacağım arkadaşlar. Tabii ki 80 lira değil de daha fazla yatırmış olsaydım daha fazla kazanacaktım ve ek olarak şunu da söyleyeyim kripto paralarda ve yani buradaki işlem çiftlerinin e, her birinde farklı kar oranları var. Bitcoin Cash'te mesela %30'muş diğerlerinde örneğin şurada %80-%83'lük kar oranlarını görebilirsiniz. Ben göstermek amacıyla Bitcoin Cash'te bunu yaptım ve birazdan da işlememiz sonuçlanacak e, sonrasında da farklı bir pariteyi kullanırız. Şimdi 10 saniyemiz kaldı. Sizlerle beraber bu 7 saniyenin bitmesini bekleyelim ve bakalım 80 liramız gidecek mi veya 104 lira mı kazanacağız. Sanırım kazandık aynen çok iyi arkadaşlar yani şu anda gördünüz 104 lira kazandık ve direkt olarak bakiyemize yansıdı arkadaşlar. Şuradan geçmiş kısmından da görebilirsiniz 80 lira yatırdım ve 104 lira kazanmış oldum. Şimdi dilerseniz gelin bu oranı arttırmak için buradan örneğin Crypto IDX paritesinde burada bir işlem yapalım. Örneğin şöyle bir geniş perspektiften bakalım ve buradaki indikatörümüze de e, dikkat ederek mesela buradan bir miktar da arttıralım. Buradan bir aşağı yönlü bir işlem açalım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere buradan işlemimizi açtık. Toplamda 1 dakikası var ve bu 1 dakika sonrasında artık e, buraya işlem açamıyorum. Bir sonraki kısma işlem açabiliyorum. Bu süre bittikten sonra da bu bitiş bölgesinin gelmesini bekleyeceğim. Buraya geldiğimiz zaman eğer fiyat Buradaki bölgenin altındaysa ben burada da görebileceğiniz üzere 366 lira kazanmış olacağım. Ama tekrar ve tekrar söylüyorum bu piyasalarda bu tarz finansal işlemlerde her zaman kazanç yok arkadaşlar. Ee, kazanmak kadar kaybetmek de var. Önemli olan sizin kendi paranızı kontrol edebilmeniz e, yani kaybetmemeye daha çok önem vermeniz. Yani kaza, para her zaman kazanılır ama kaybettiğiniz zaman yaşayacağınız psikolojik sıkıntılar veya o an mentalinizin düşmesi size daha büyük sıkıntılar yaşatabilir. O yüzden lütfen bunlara dikkat edin arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz üzere süremiz işliyor. Burada 4, 3, 2, 1 diye bu süremiz bitecek. Sonrasında buradaki bitiş bölgesini bekleyeceğiz. Burada da 27 saniyemiz var. Bu süre işlerken de tekrardan uyarılarımda bulunayım arkadaşlar. Bu tarz finansal işlemler yüksek risk içeriyor. Özellikle bu tarz böyle hızlı ve kolay basit arayüzle yapılabilen işlemlerde yani insanız hani e, bu bizi teşvik edebiliyor. Yani böyle şevkimizi arttırabiliyor ve sürekli işlem açma isteğimiz olabiliyor. E, ama lütfen bu konuda dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Örneğin tam şu anda mesela çok riskli bir pozisyondayız ve bakalım ve evet. 366 lira kazandık daha doğrusu 200 lirayı biz yatırdık karşılığında 166 lira daha kazanmış olduk arkadaşlar gördüğünüz üzere ardarda arda iki işlemden kar ettik şimdi bir işlem daha açalım ve bunu şöyle 400 liradan açalım aşağı yönlü bir işlem açtık arkadaşlar bakalım ne olacak yani her zaman kazanacağız diye bir şey yok iki işlemde kazandık bunu kaybedebiliriz de ama hiç önemli değil en yani sonuçta bunun riskini biliyoruz benim de size tavsiyem ve sizden ricam eğer benim içeriklerimde paylaştığım bu tarz sistemlere giriş, giriş yapacaksanız lütfen bu risk bilinciyle girin arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şu an 20 saniyemiz kaldı. Aşağı yönlü bir işlem açtık ama şu anda fiyat e, bu işlem açtığımız bölgenin üzerinde arkadaşlar. Bakalım fiyat altına düşerse toplamda 732 lira yatacak hesabımıza. 332 lira kazanmış olacağız ama yok üst, e, altına düşmez üzerinde kalırsa 
maalesef paramızı kaybedeceğiz. Ve e, gördüğünüz üzere bakalım ne oldu. E, gördüğünüz üzere 732 lira hesabımıza yattı arkadaşlar. Histori kısmından da göstereyim. Hiçbir kesme biçme yapmadım. Son 3 işlemimizden de kar ettik arkadaşlar. Ondan önce de videoya başlamadan önce bir işlem daha yapmıştım. Onu da kazanmıştım. Ama öncesinde 2 işlemden de e, mağlup oldum. Yani 2 işlemlerimizde 280 lira kaybettim. Hani kazanmak da var kaybetmek de var. Ama genel olarak eğer kendi stratejinizi oturtursanız ve benim yaptığım gibi bakın önce 80 lirayla sonra 200 lirayla sonra 400 lirayla böyle hep parça parça arttırarak gidiyorum ki Kaybedersem bile üzülmeyeyim. Çünkü burada mesela bakın 80 yatırdım 104 kazandım. 200 yatırdım 366 kazandım. Burada hani benim kazandığım para artıyor. Sonrasında benim riske atabileceğim para da artıyor. O yüzden ben her zaman düşük meblalarla giriyorum. Ve girdiğim parayı da sürekli arttırıyorum. Bu şekilde sadece binomoda değil bu tarz her finansal işlemle kazanç olasılığınız daha çok daha fazla olur. Ve e, kaybedebileceğiniz para da o miktarda daha az olur arkadaşlar. Genel olarak bu şekilde yani 3 işlemimizden de kar ettik ama tekrardan söyleyeyim bu her zaman böyle olmaz. Bunun böyle olabilmesi için kendinizi geliştirmeniz ve zamanla tecrübe kazanarak bu e, işlemleri yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Eğer kafanıza takılan farklı bir soru işareti varsa e, zaten Binomo'nun 724 canlı desteği var. Bir mail atarak her türlü sorununuzu çözebilirsiniz ama ek olarak bana danışmak istediğiniz bir şey varsa da Telegram'dan, Twitter'dan veya videonun yorumundan sorarsanız elimden geldiğince cevaplandırmaya çalışırım arkadaşlar. Bu videomuzun da böylece sonuna gelmiş olalım. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.